Hello， 大家好，今天呢是十月二十六日，我们把最后一批黄瓜收获了。那么最后一株黄瓜呢，也是我们最好的品种的黄瓜。没想到这些黄瓜会长成这么长，二十英寸长。如果我们在商店里看到这样的黄瓜，我们一定会想。不知用了多少化肥吹起来的，可是我们的黄瓜是有机黄瓜，没有任何化肥。这些黄瓜不仅长得大，而且非常的高产。这些黄瓜长这么大，它的口味并没有降低，那么原汁原味非常好吃。我们从最后可以看到，那么黄瓜是由绿色最终变成黄色。这也许就是黄瓜的名字的来历，<笑>只是个猜想了。OK， 这么好的黄瓜，赶快留种，赶快秀给大家。这个拔圆以后留下的这个懒黄瓜，可以，应该这个种子都已经比较成熟了。也就是说，你专门留的这一个。老黄瓜，其实也不是专门留着了，因为这个留黄瓜，留黄瓜种的时候，因为它长的时间比较长，你要是留黄瓜种的，一开始就开始留，然后呢，留了黄瓜种，它会影响上面的黄瓜长，所以一般情况下，我有时候经常不留黄瓜，但不留黄瓜种，但这个呢，就是一不小心它长老了，在底下，那就就让它长起来了。你看这个黄瓜种看起来还比较成。让把它扩开以后，把里边的种都扒下来。这个黄瓜已经都熟的比较过了，黄瓜本身也不能吃了。就就是留最后一个、两个就 OK 了。一个就够了，你看这么多种，嗯、根本都对，根本都吃一颗种。一颗黄瓜留的种就足够第二年用的了。对，早早的育。对，早早育种，在家里育，然后到三四月四月份的时候就可以可以种地，可以种移到地下去。你看这一颗就很多。这个黄瓜，老黄瓜，因为熟的比较锅有点坏，所以不能吃。要是没坏的那种，把里边的这个秧使劲的把它都那夸干净，因为里边的秧比较酸，使劲把秧酸弄好以后，再把皮儿剥了以后炒虾仁儿，还挺好吃的、嗯，还是挺好吃的。嗯，以前我们都觉得老黄瓜不能吃，后来朋友说，哎呀，好老黄瓜很好吃，这个我们试试，还真的是。把那个里边的秧一定要弄好，里边的秧有点发酸，皮儿打掉，然后炒虾仁儿，哈，还真的是挺好吃的。这些黄瓜种这样挤一挤它，这都不要了。然后呢，有这里边有很多秧，你就把它倒到这里边来，倒到这里边来。这个黄瓜种就是说。它有些都是不成熟的，不成熟的你留着也没有用，第二年它也不发芽，也长不好。所以说，就把最成熟的把它留着。那怎么样子弄呢？就弄一点水儿，放到这个，你看我的这个地里很密，所以种子也漏不出去。然后呢，多弄点水儿里边，弄在水儿里边，你看飘在上面的这些。你看了吗？只要飘在上面，就说明这些种子都是不成熟的种子，都没有用的。你看，你看，所以说那些都不要了。转悠，对，一转悠，然后底下底下底下的沉地沉到底下的那些都属于都属于好种子了。嗯，上面的这些种子就就就就是都是不成熟的种子，你留着也没有用。所以说这样子。留下来底下的这些是，嗯，你在水里边你可以看到，都是飘在上边你看底下还是有一些，在在底下，在底下那些还是好的。你看这些上边的这些，你看，把它捞走就行了。你可以把它倒掉，嗯，倒掉
你看倒的过程当中，沉在沉在底下的，沉在底下的就是留下来的成熟的种子。嗯，对，这几个种子都可以了。那这些这些种就是比较成熟的种子。嗯，然后你就使劲的用水冲一冲，把里边的那个瓜秧子冲掉。嗯，不冲掉的话，它就容易腐蚀烂。对，晒的时候容易烂。嗯，你看这样，你看里边还是有一些，有一些。It's OK 了。不是有一些那个飘飘的东西，嗯、但你都都都可以把它弄掉。嗯。Oops。Oops， 技术不熟练，但是你看、哦，可以把这些东西都飘出来。嗯，因为它都是发青，发青你可以把这些，嗯、看这些东西都可以飘走。嗯，看，就可以了。你看了吗？哦，对。就可以把这些里面的东西都飘走。嗯剩下的呢，就是比较好。你看这些、嗯、这些、这些秧秧都飘走了。嗯、对。嗯。那实际上这种办法是别的东西留种也可以采取这种办法。这个别的别的不一样，就像上次咱们弄的那个莴苣种，我觉得好像，哦，黑的，黑的，那么小小的，就很难用这种办法了。对，这个大种的，这些应该我觉得就可以了。底下这一颗应该也是比较成熟的种子掉里边了，这一颗种子，你看这一颗黄瓜留了这么多种子，还足够用的了，根本种不了。因为我因为我最今年又回去以回来以后，地里好几颗黄瓜都老了，给了朋友一个，他说：“哎，乖，他弄一颗，然后那十年也种不完，每年种两颗，<笑>十年也种不完，就是因为你种没有很多地方，种不了几颗，所以说有一颗留种就足够了。”当然，这个。比较好的品种留种，这个黄瓜就是，好像这个黄瓜呢，就是没不是那种中国式的那种黄，这个黄瓜像有点小甜瓜一样。嗯，我们回来以后，黄瓜尽管老了，但是削了皮以后吃起来脆脆的，好像那个黄瓜还挺好吃。嗯、你,你看看这黄瓜，一般哪有黄瓜会长这么大？硬硬哦、你看皮多厚啊！<笑>就像哈密瓜一样，有点像，吃起来像哈密瓜。<笑>然后这个弄完以后呢，就再找一张纸儿，等一会儿啊，就把它好弄一张餐巾纸，好，把它放到餐巾纸上摊平，然后放到厨房的案子上边，一用不了几天就干了，就可以收起来。等明年，明年三月份左右，你就可以育苗下种。Okay. 嗯，育苗的时候最好就是用那个餐巾纸，也是这种餐巾纸，湿了以后把它这样打起来，打起来以后，在外边放一段时间，然后你在一天当中放放到冰室、冰箱里边，不是冰室，冰箱里边四个小时，然后再拿出来。嗯。这样它发出小白芽以后，你再放到盆里边，就比较存活率就很高。再一个种子多了以后，随便撒一点种，地里它都能出来。嗯，这样给它四个小时的冬天，对，有冬眠，就是说你现在好像就说弄的种子它都没有经过冬眠，然后你发芽的时候把它放冰室、冰箱里一会儿，刺激它一下。对，嗯，你看。这些种子都是很诚实的，明年就足够足够种了。嗯，好，太棒了。我们频道有数百个关于美国生活方方面面的视频。
。如果你喜欢我们的视频，请订阅我们的频道，并与朋友分享。您的努力对我们帮助很大，并鼓励我们制作更多的节目。谢谢。